ఫేస్బుక్ నేయర్ రాజేష్ రామమూర్తి ఫేస్బుక్ నేయర్ రాజేష్ రామమూర్తి అయ్యా బావక చక్రతి పార్వై ఉండా ఇది వంద నంద నవాంశతనాల వంద కేల్వి నవాంశతల పార్వై ఇండియన్ ఓవర్ లో పోవటం ఇల్లియా అదనాల వంద ఉంది కేల్వి ఉండరికి బావక చక్రతల పార్వై ఉండా ఇంద బావక చక్రం అబింగ్రద పుంజికంగా రాశి చక్రతి తుల్యమాకపట్ట ఒక నిలై బావకం రాశి చక్రం అన్నది మేషతల నుండి 30 డిగ్రీ ఒక రాశి అన్నది ఒక ఆరంభతల నుండి 30 డిగ్రీ బావకం అన్నది అంద నవర్ పిరకుం బోదు అవరుడే రాశి ఎంత మునేయిల ఉండదు అవరుడే అంద బావకం అంద వీడు ఎంత మునేయిల ఉండదు అబింగ్రద వచ్చి ఒంరు ముదల్ ముప్పది డిగ్రీ కుల్ మూడు ముదల్ ముప్పతి మూడు డిగ్రీ యాగ ఇరుకుమా ఇరువది ముదల్ ఐంబది డిగ్రీ యాగ ఇరుకుమా అబింగ్రద వచ్చి సొల్లపడుగంద్ర ఒక అమై బాబకం ఎన్నది రాశి చక్రతి తుల్యమాకపట్ట ఒక నిలై ద బాబకతల ఒరే ఒక పాయింట్ తా రాశి ఇల్ ఒక గ్రహం ఎంగే ఇరుందాలు బాబకతి అది ఇరుకుం వీట్టు పలనై అదనుడే దశయిల్ సయ్యు ఇద మట్టు తెలివా పురిజికిటింగనా నరియ విషయంగల్ పురియు దశైల దా రాశియల్ ఒక గ్రహం ఎంగే ఇరుందాలు ఎట్టిల ఇరుందాలు 9 ల ఇరుందాలు ఎట్టిల ఇరుకన వచ్చుకో రాశియల రాశి చక్రతిల్ ఒక గ్రహం 8 ఆ మిట్ల ఇరుకరదు బావకతిల్ అది 9 ఆ మిట్ల ఇరుకదనా బావకతిల ఇరుకర వీట్టు పలన అదనుడే దశైల సయ్యు మత్రబడి ఆచి ఉచ్చం నీసం పోంద్ర స్థాన బలంగల్ మత్రం పార్వై బలంగల్ పార్వై అదర్కాగ ఇప్పుడు నీ కేట కేల్వి గా అదకాదా అవరే అదకాగ అది 9 ఆ మిట్ల ఇరుందు అంగ నేర 3 ఆ మిట్ట పాకుదను బావకపడి చెప్పకూడదు బావకతల పార్వయే కడియదు రాశి చక్రతి 8 ఆ మిట్ల అంద గ్రహం ఇరుందాల్ అంద గ్రహం 8 ఆ మిట్ల ఇరుందు 2 ఆ మిట్టే మట్టుమే పార్కరదు బావకతర్కు అది 9 ఆ మిట్లకు పోయి విట్టదు అదర్కు 3 ఆ మిట్లకు పార్వయే ఇరుకదను చెప్పకూడదు ఆగవే బావక చక్రం అన్నది అంద బావక చక్రతి ఎన్ అంద ఇరుకుం గ్రహం అంద బావక చక్ర వీట్టు బలనై అదనుడే దశయిల్ సయ్యం అన్నది சொல்வதற்கு మట్టుమే మற్றబడి రాశి చక్రతలన ఒక గ్రహతిన్ అత్తనే వలిమిగలయం పార్వేగలయం నీంగల్ కనెక్ట్ కొల్ల వేండం బావకం అన్నది ఇన్నం తుల్యమాకపట్ట ఒక నిలై అంద బావక వీటిన్ ఎంద ఎన్నిల ఎంద వీట్ల ఇరుకో అంద వీట్టు బలన అది సయ్యం అశ్విన్ కుమార్ అశ్విన్ కుమార్ యూట్యూబ్ నేయర్ 27 నక్షత్ర కూటతిల్ ఎంద నక్షత్రంగల్ నల్ల ఒలి కొడుకుం అది కేల్వి తపన కేల్వి 27 నక్షత్ర కూటంగల్ల నక్షత్ర ఒలిన్రదు శుభ ఒలి పాప ఒలిన్ పరికపడల గ్రహ ఒలి దా శుభ ఒలి పాప ఒలిన్ పరికపడుగదు నక్షత్ర ఒలి ఉంది శుభ ఒలియం కడయదు పాప ఒలియం కడయదు నక్షత్ర ఒలి వేరు నక్షత్ర ఒలియయం గ్రహంగలిన్ ఒలియయం కలంద వడిగట్టి భూమియిల్ భూమికో ఊర్గలకో తరం వేలయే ఒక ఫిల్టరే పోల సంద్రణ చేయగరార్ అద ఉన్న అదనాల దా మనం సంద్రణకు పిన్నాల ఇరుకర నక్షత్రమ சொல்றோம் సంద్రణాల నీసబంగమ சொல்றோம் సంద్రణ వంద ఒక ఫిల్టర్ పోల వేల చేయరార్ భూమియిల వంద జోదిరత ఎనికిమే ఒలియాగ చొల్లువేన్ ఇద కూడా ఏదో జోదిరమన దేవరగసి కంట్రీల ఎలిజి ఇరుకరే మహారపుత కంట్రీల ఎలిజి ఇరుకరే అనికరే సంద్రణ వంద ఒక వడిగట్టి పోల చేయబడుగరార్ అవర్ నక్షత్రంగలిన్ ఒలియయం నక్షత్ర ఒలియంగల శుభవలి పాపవలి కడయదు అన గ్రహ ఒలియల శుభవలి పాపవలి ఇరు నక్షత్రంగల్ అదర్కండ్ర ఉల్ల ఆలమే అమైపుగల మగం మగం అంద ఒక ఆలమే తరముల నక్షత్రం ఏన అది సింహ రాశిల ఇరుకు ఎల్లాతేం కలందు కొండు విడ వేండం సింహ రాశిల ఇరుకు మగం నచ్చ మగం జగతే ఆలం అబింగ్ర జయలలిత అవర్గలిన్ కట్టలేద పతి ఎలిజి ఇరుకరే మగం అన నక్షత్ర మగం నక్షత్రతడియ కురియడే సింహాసనంత మగం నక్షత్రతిన్ కురియడే అరస నమరం సింహాసనం అప్ప ఆ అరస నమరం సింహాసనతర్కం అప్ప ఏదో ఒక తొడర్బుగల్ ఇరుకంద్రనే అప్ప ఆ మగం నక్షత్రతల బౌర్ణమి అమరం పోదు సంద్రన్ పూర్ణ నిలవాగరా సంద్రన్ ములు ఒలియనే పెరుగరా అంద సంద్రన్ తానే ములు ఒలియే పెట్రు పూర్ణ నిలవాగ ఇరుకుం పోదు మగం నక్షత్రతిన్ ఒలియయం కలందు భూమికి తరుగంద్ర ఒక సూడల్ల భూమియిల్ ఎంగో ఒక ఇడతిల్ పెరకం ఒక కులందై అరసనాగరా అదదా జేలిద ఆగ మగం జగతేయాలం అబింగ్ర ఒక పలమలియ ఏ ప నక్షత్ర ఒలి నింగే కేటదనాల నా ఇద విలకర నక్షత్ర ఒలిగల్ నక్షత్ర ఒలి నిలయానదు అదర్కంద సెల తని తన్మేగల్ మట్టుమ ఇరుకంద్రన నింగే కేట పాప శుభ ఒలి గ్రహంగలకు మట్టుమేయనదు ఇదిల్ 
செவ்வாய் சனி போன்ற கிரகங்கள் பாபத்தன்மை உடையவை குரு சுக்கரன் வளர்பிரை சந்திரன் தனித்த புதன் போன்ற கிரகங்கள் சுப ஒளி தன்மையை கொண்டவை இப்போ அந்த சுப ஒளி தன்மையை கொண்ட கிரகங்கள் நல்ல நிலைமையில் இருக்கும்போது அந்த ஒளி கலப்பு ஒரு நேர் கோட்டில் இணையும் போது மகம் ஜகத்தை ஆளும் மகம் நட்சத்திரத்தில் நிலவு பூரண ஒளியோடு என்று இருக்கிறது பௌர்ணமி என்று இருக்கிறது மாசி மாதம் பௌர்ணமி என்று மகம் நட்சத்திரத்தில் நிலவு பூரண ஒளித்திறனோடு இருக்கிறது அந்த பூரண ஒளித்திறனோடு இருக்கும் போது அது மகம் நட்சத்திரத்தின் பின்னே இருக்கும் ஆக சூரியன் பூமி நிலவு மகம் நட்சத்திரம் இந்த நான்கும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் பொழுது இந்த நேர்கோட்டில் வந்து இவை நான்கின் ஒளியும் பூமியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் முழுமையாக குவியும் போது ஜனிக்கும் பிறக்கும் குழந்தை அரசனாகிறார் நிச்சயமான ஒண்ணு ஜெயலலிதா ஒரு உதாரணம் அது அவர் அந்த நேரத்தில் பூமியில் அது எந்த இடத்துல குமியும் குவியும் அதனுடைய பூமியின் மைய புள்ளி எந்த இடத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பூமியில் எங்கேயாவது அன்றைக்கு மைசூரின் மைசூர் ஜெயலலிதா பிறந்த அன்றைக்கு அந்த அந்த ஒளி மைய ஒளி புள்ளியின் மையம் ஜெயலலிதா பிறந்த இடமாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து மகத்தின் தன்மையை கொண்டு அரசியானார் பூமியின் வேற எதுவும் ஒரு பக்கத்தில் இது ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த பௌர்ணமி வருகிறது இதெல்லாம் ஒரு நாளைய அடுத்து வரக்கூடிய நூற்றாண்டுகளில் காலகட்டங்களில் இன்றைக்கு இருக்கிற தொழில்நுட்ப வசதிகளை வைத்து இந்த நான் சொல்லுகின்ற ஒவ்வொரு மாசி மாத பௌர்ணமி என்றும் மகம் நட்சத்திரத்தன்று உலகில் பிறக்கும் ஏது எல்லா குழந்தைகளையும் நாம் கணக்கெடுத்து வைத்து பார்த்தோமே என்றால் அதில் ஒரு குழந்தை நிச்சயமாக அரசனாகும் மிகப்பெரிய அரசனாகும் இதில் மாற்றமே கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் கணக்கு போட்டு தான் ஞானிகள் முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்த வருங்காலத்தில் வந்து இது தெரிய வரும் ஆகவே நட்சத்திரங்களுக்கு சுய ஒலி சுப ஒலின்றதெல்லாம் கிடையாது நட்சத்திரங்களுக்கு சுய ஒலி உண்டே தவிர சுப ஒலி பாப ஒலின்றது கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் நட்சத்திரங்களுக்கு என்ற தனிப்பட்ட ஒளிகள் இருக்கின்றன இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மகம் நட்சத்திரத்தின் ஒளி வந்து ஆளுமை திறனை அரசனை குறிக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் நடத்துக்குங்க அது ஆன்மீக ஒலியை குறிக்கும் மூல நட்சத்திரம் ஆன்மீக ஒலி மூலம் குரு சனி கேது போன்ற அமைப்புகள் பிறக்கும் போது ஒரு அவதாரம் ஒரு ஜகத்குரு அவதரிக்க அவதரிக்கிறார் இப்போ கூட போன வாரம் ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருந்தேன்ல அப்போ அந்த மூல நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் வந்து அமரும் போது அப்போ அந்த சந்திரன் வந்து பூரண நிலை ஏன்னா ஃபில்டர் சந்திரன் தான் ஃபில்டர் சந்திரன் தான் அந்த ஒளியை கலந்து உள்வாங்கி கிரக நட்சத்திர ஒளியை கலந்து உள்வாங்கி கொடுப்பவர் சந்திரன் தான் சரி ஏன் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவனெல்லாம் அறுபத்தி நாலு நாயன்மார்களை பாருங்க கோவிலுக்கு போங்க அறுபத்தி நாலு நாயன்மார்களை பாருங்க அஸ்வினி மக மூலத்தில் பிறந்தவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்போ அஸ்வினி மக மூலத்தில் பிறந்திருக்கிறார்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் அன்றைக்கு அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் சந்திரன் இருந்தார்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த கேது எந்த இடத்துல இருக்கிறார் அந்த நட்சத்திர நாயகன் எந்த இடத்துல இருக்கிறார் அவர்களுடைய சுப பௌர்ணமியா தேவ்ரையா அமாவாசியா அந்த நிலைமையை பொறுத்து தான் அந்த அடுத்த ஜனனம் நிகழ்கிறது அந்த ஜனனத்தின் தராதரம் நிகழ்கிறது அவர் வெறும் கோயில் பூசாரியா ஜகத்குருவா மகா ஞானியா பகவானா ரமண மகிழ்ச்சி போன்ற பகவானா இப்படி ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி கொண்டு போகலாம் ஒரு வியாபாரியை சொல்லலாம் ஒரு அதிகாரியை சொல்லலாம் ஒரு குப்பை பொறுக்கிறவனை சொல்லலாம் எல் எதா இருந்தால் என்ன நட்சத்திரங்கள் எதை தருகின்றன கிரகங்கள் எதை உருவாக்குகின்றன அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அது சந்திரன் மூலமாக எப்போது நடக்கிறது அப்படின்றத வச்சு எந்த பிறப்பு நிகழ்கிறது இதை வச்சு தானே நம்ம சொல்கிறோம் செவ்வாயும் சந்திரனும் சேர்ந்து வளர்வரை சந்திரன் செவ்வாய் சேர்ந்து பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு அங்கே குருவும் பார்த்தால் அவர் மருத்துவர்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ அவன் டாக்டராக தானே பிறந்திருக்கிறான் இங்கே சனி சம்மந்தப்பட்டால் அவர் இன்ஜினியர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சரி இந்த செவ்வாய் கொஞ்சம் குறைந்தால் அவர் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இல்லை டென்டல் டாக்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஒரு காரகத்துவம் உள்ள கிரகங்கள் எப்போது சுபத்துவமாகிறதோ அந்த சுபத்துவ அமைப்பில் ஒருத்தனுடைய தொழிலை சொல்ல முடியும்னு நான் எழுதியிருக்கிறேன்ல ஆக ஒளியை எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போது நிச்சயமாக இந்த இப்போ நான் சொன்ன அமைப்புகளை உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் சரவணன் வெள்ளைச்சாமி சரவணன் வெள்ளைச்சாமி யூடியூப் நேயர் குருவிற்கு வணக்கம் உங்களின் ஜோதிட பதிவுகளுக்கு பின்தான் அனைவரும் திக்பலம் பற்றி விவரிக்க தொடங்கியுள்ளனர் ஒரு கிரகம் திக்பலம் பெறுவது போல் ஏதேனும் ஒரு கிரகம் திக்பலம் இழந்த நிலையினை அடையும் கீழே உள்ள கேள்விக்கு திக்பலம் பெற்ற கிரகம் மற்றும் திக்பலம் இழந்த கிரகம் இவை ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும் போது இவ்விரு கிரகங்களின் திக்பலம் என்னவாக இருக்கும் இங்கனை இங்கு நீச்சனை உச்சன் பார்க்கும் நிலை ஏற்படுமா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க கேள்வி கேட்குறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு எதையோ வாய்க்கு வந்து தான் கேட்குறீங்க அதாவது சீதிக்கிராமன் சித்தப்பாவா அப்படின்னு கேட்குற கதைகள்லாம் கதைகள் தான் இதெல்லாம் 
முதல்ல அவனை தெரிஞ்சுக்கங்க இந்த திக்பலம்ன்றது வந்து நானாக அவனை புதுசாக கண்டுபிடிக்கல ஏற்கனவே உள்ளது தான் ஏற்கனவே உள்ளதில் சில விஷயங்கள் உங்களின் ஜோதிட பதிவுகளுக்கு போனால் அனைவரும் திக்பலம் பற்றி நான் ஏற்கனவே ஷட்பலத்தில் சில விஷயங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிரக பலம்னு வரணும் ராசி பலம்னு வரணும்னா ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நுணுக்கங்களுக்குள்ள உள்ள உள்ள போகணும் காலங்காலமாக ஸ்தான பலம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இது மட்டும் தான் சொல்லப்பட்டது புரிந்து கொள்ளப்பட்டது சொல்லி கொடுக்குறேன் உட்காரவன் ஒழுங்காக உட்கார்ந்தா செய்யறவன் கரெக்டாக செய்வான் அப்படின்ற ஒரு பலமில் இருக்கு அது மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லி சொல்லிக் கொடுப்பவர்கள் ஒழுங்காக சொல்லி கொடுத்தால் அதை புரிந்து கொள்பவர்கள் சரியாக சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு முக்கியமான விதி அந்த அமைப்பின்படி காலம் காலமாக திக்பலத்துக்கே வந்துடுறேன் காலம் காலமாக ஒரு கிரகம் ஆட்சியாக இருந்தால் நல்லது உச்சமாக இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தே பழகிட்டீங்க இன்னைக்கு நான் புதுசாக திக்பலம் சொல்லும்போது அப்படியே மண்டல ஏசா அறிக்குது என்ன இருந்தால் புதுசாக திக்பலம்னு சொல்கிறான் அப்படிலாம் கிடையாது ஆறு விதமான பலம் பலம் கிரக பலங்கள் சொல்லப்பட்டன ஒரு ஜா ஒரு ஜாதகத்தை அளவிடுவதற்கு கிரகத்தின் பலம் சுபபலமா அசுபலமா என்பது மிக தெளிவாக தெரிய வேண்டியது அவசியம் காலம் காலமாக சொல்லப்பட்டிருந்த ஒரு அமைப்பில் வந்து எது முதன்மை எது பின்னணி அப்படின்றதும் இருக்கு ஆறு வித பலங்கள் ஷட்பலங்கள் ஷட்பலங்கள்ன்றதே யாரோ ஒருத்தர் சமயத்தில் ஏழு பலம்னு பேசினார் ஷட்பலங்களில் ஸ்தான பலம் திக்பலம் திருப்பலம் கால பலம் அயன பலம் சேஷ்ட பலம் இந்த கால அயன சேஷ்ட பலங்கள் வந்து சாதாரண பலங்கள் அது வந்து பகல் இரவு அதுக்கடுத்து இன்னும் சில சப்ஜெக்ட் இருக்கு இதில் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரே நேரத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துட முடியாது அப்படி நான் சொல்லிக் கொடுத்தனா நீங்கள் தலையை கஷ்டம் ஓடி போயிடுவீங்க ஒரு எளிய மூளைக்குள்ள படிப்படியாகத்தான் எல்லாத்தையும் திணிக்க முடியுமே தவிர எளிய மூளைக்குள்ள படிப்படியாகத்தான் அனைத்தையும் திணிக்க திணிக்க முடியுமே தவிர எல்லாவற்றையும் ஒரு எளிய மூளைக்குள்ள ஒரே நேரத்தில் புகுத்தி நான் வந்து நான் என்னுடைய அத்தனை விஷயங்களையும் உங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு அவ்வளோ அவ்வளோத்தையும் உடனே கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அது அது ஒரு பெரிய முட்டாள்தனம் அதனால எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ஒரே நேரத்திலையும் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அதன்படி இந்த திக்பலம் என்றது நான் ஏற்கனவே போன மிதன லக்கண நேர கேள்விக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ நீங்கள் திக்பலம் பற்ற கிரகம் திக்பலம் இழந்த கிரகம் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் கேள்வியே கிடையாது அப்படிலாம் சொல்லப்படல திக்பலம்ன்றது தனி பார்வை என்பது தனி திருப்பலம் பேர் திக்பலம் பேர் நீங்கள் திக்பலத்தையும் திருப்பலத்தையும் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இது சொ சொருவக்கூடாது ஷட்பல அமைப்பில் அந்த ரூபா அமைப்பில் வரும்போதே திக்பலம் பெற்ற கிரகத்துக்கு ஒரு முழு மதிப்பெண்ணும் திக்பலத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் திக்பலத்தை இழந்து கொண்டிருக்கும் திக்பலத்தை இழக்கிறது நிஷ்பலம்னு சொல்லப்படுகிறது சூன்ய பலம் நிஷ்பலம் அதாவது திக்பலம் சந்திரன் பத்தில் இருக்கிறார் சுத்தமாக திக்பலம் எழுந்திருக்கிறார் அவர் அங்கே ஆட்சி உச்சத்தை எழுந்த அமைப்பு தான் அது அங்கே ஒரு ஆட்சி உச்ச அமைப்பு எழுந்திருக்கிறார் அப்போ அதுக்கு பதிலாக அவர் வந்து ஆட்சி உச்சம் அடைந்திருக்கிறாரா இஃப் பட் இஃப் பட் இது இப்படி போனால் அப்படி அப்படி போனால் இப்படின்னு தான் ஜோதிடத்தில் நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும் அப்படி அந்த ஜோதிடத்தில் கணக்கிடும் போது தான் ஒரு கிரகத்தின் உண்மையான வலு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் திருப்பலம்ன்றதுலே நான் நான் நேரடியாக சொல்லுகின்ற சுபத்துவம் திருப்பலம்ன்றதுல மறைமுகமாக வருகிறதா சுபத்துவம்னா நான் என்ன சொன்னேன் சொல்லுகிறேன் குரு சுக்கர பார்வை குரு சுக்கர வளர்வரை சந்திர புதன் பார்வை இவர்களுடைய இணைவு இதுதானே சுபத்துவம்னு சொல்கிறேன் அப்போ அந்த திருப்பலம்ன்றது என்ன சுபத்துவம் தானே ஆக சுபர் சேர்க்கை சுபர் பார்வை என்பதை தான் நாங்கள் சுபத்துவம்னு சொல்கிறோம் சொல்லாத புதிதாக நான் சொல்லுகின்ற ஒன்று சூட்சும அவள்ன்றது தான் இதுதான் மூல நூல்களிலே சூட்சும் அவளவு பற்றி சொல்லப்படலை நானே சில ஆய்வுகளில் வந்து இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் பாபகிரகங்கள் இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான நல்ல பலன்கள் நடக்குது அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து யோசித்து இது ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு 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 வார்த்தையை சொன்னால் தான் இதை கேட்பவர்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறதுனால தான் சூட்சும அவள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை தேர்ந்தெடுத்து அது ஒரு அது ஒரு கோட்பாடாக கொண்டு வந்தேன் எப்படி சொன்னேன் பாபகிரகங்கள் ஆட்சி உச்சம் பெறாமல் கேதுவுடன் சேர்ந்து திக்பலம் மட்டும் அடைந்து அப்படி இப்படின்னு இருந்தால் அது ஒரு நல்ல பலன்களை செய்யும்னு சொன்னேன் அந்த அமைப்பு தான் நீங்கள் வந்து கேள்வியை குழப்பறீங்க திக்பலத்தை திக்பலத்தோடு நிறுத்த வேண்டும் திருப்பலத்தை திருப்பலத்தோடு நிறுத்த வேண்டும் ரெண்டையும் இணைந்து பார்க்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் திக்பலம் அடைந்திருந்த கிரகம் தான் அப்படின்றத அந்த திக்பல பாயிண்ட் மட்டுமே வந்துடக்கூடாது சந்திரன் நான்கில் இருந்தால் சனி ஏழில் இருந்தால் அப்படின்னு வந்துடக்கூடாது கேந்திரங்களில் இருக்கும்போது திக்பலத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் சந்திரன் மூன்றில் இருந்தால் கூட திக்பலத்தில் முக்கால்வாசி இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அது அதையும் பார்க்கணும் நீங்கள் நான்கில் இருந்தால் தான் அந்த கிரகம் நன்மை செய்யும் அப்படிங்கிறது அல்ல சந்திரன் நான் உதாரணமாக சூரியன் பத்தில் இருக்கிறார் பத்தில் இருக்கும்போது அவர் வந்து திக்பலம் நல்ல பலம் அப்படின்னு சொன்னால் பதினொன்றாம் இடத்துல அவர் நல்லா இல்லையா இருக்கிறார் பதினொன்றாம் இடத்துல ஓரளவுக்கு நன்றாகவே இருக்கிறார் ஏன்னா அவர் திக்பலத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் இதை தானங்க ஷ
சுபத்துவத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கல் நீச்சத்தை நோக்கி போய் இதை தான் நான் டிகிரி வாயிலாக புக்காகவே வெளியிடுறேன்னு சொன்னேன் ஒரு கிரகம் அந்த உச்சம் நீச்சம் என்பது என்ன உச்சம் பூமிக்கு அருகில் இருத்தல் நீச்சம் பூமிக்கு தூரத்தில் இருத்தல் அந்த உச்ச நீச்சத்தில் பூமிக்கு அருகில் இருப்பது நல்லதா தூரத்தில் இருப்பது நல்லதா ஈர்ப்பு விசை ஒளியை இழந்து கொண்டிருக்கின்றதா ஒளியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறதா இது எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு இந்த இந்த விஷயங்கள் ஒளியை நோக்கி கொண்டு இருத்தல் ஒளியை இது பண்ணி கொண்டிருத்தல் வானவியலா ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே மேல ஒரு வானத்திற்கு மேல இருந்து எப்படி எப்படி இருந்து பார்க்கறது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சில விஷயங்கள்ல நம்மளே வந்து மேல இருந்து குரு எங்க இருக்கிறா சனி எங்க இருக்கிறான்னு பார்ப்பது போன்ற ஒரு சில நிலைகளை புரிந்து கொண்டா ஜோதிடத்துல கிரக வலுக்கள் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருக்கின்றதை நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் கே செல்வன் யூடியூப் நேரம் யூடியூப் நேயர் கே செல்வன் ஒரு தசையில் சாரநாதன் பலன் எதுவரை நடைபெறும் தசைநாதன் ஆதிபத்திய பலன் தசாநாதன் இரண்டாதிபத்திய கிரகம் எனில் ஒரு பாதியாக நடைபெறுமா ரெண்டு பாதியாக நடைபெறுமா வலுப்பெற்ற யோக கிரகத்தின் தசையில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் உள்ள சாரநாதன் தீர்த்த ஒரு கேள்வி ஒரே இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல தசாநாதனை போல புத்திநாதனுக்கும் சார பலன் பார்க்க வேண்டுமா நான் உங்கள் மாலை மலர் பதிவில் பார்த்தவரை புக்திநாதன் தசாநாதனுக்கு ஆறட்டில் இல்லாமல் லக்னம் மற்றும் தசாநாதன் நட்பு கிரகமாக இருந்தால் பாபகிர தொடர்ந்து நல்ல பலன் நடைபெறும் அடிப்படை கேள்வி பல கோணத்தில் பார்த்தால் இவ்வளவு சந்தேகம் அதாவது சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கிறேன் தசாநாதனை போல புக்திநாதனுக்கும் சார பலன் பார்க்கணுமா நிச்சயமாக பார்க்கணும் நட்சத்திர பலனை வச்சு தானே சம்பவங்கள் நடக்கிறது தசாநாதனுக்கும் புக்திநாதனுக்கும் சார பலம் அவசியம் சார பலம் எனப்படுகின்ற ஒரு கிரகம் எந்த நட்சத்திரத்தின் கீழ் இருக்கிறது அந்த அந்த நட்சத்திரத்தின் கீழ் இருக்கிறத வச்சு தான் ஜோதிடமே நட்சத்திரங்கள் தான் திருப்பி 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 நட்சத்திரங்களுடைய அமைப்பில் தான் வந்துடணும் இன்னும் சொல்ல போனால் கேபி சிஸ்டமே அந்த உப நட்சத்திரங்கள் அந்த நட்சத்திரம் நாதனே எந்த நட்சத்திரத்தின் அடியில் இருக்கிறார் ஒன்பது 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 ஒன்பதாக பிரித்து கொண்டு போகிறது தானே ஜோதிடம் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் அப்போ அந்த துல்லியமாக சொல்ல முடிவதற்கு சார பலம் அவசியம் முதல்ல தசாநாதன் எந்த சாரத்தின் எந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறார் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் தசாநாதன் தான் வந்து அந்த நட்சத்திர நாதன் தான் வந்து சம்பவங்களை நடத்துபவர் அந்த இது தர்றவரே சொன்னேன் உதாரணமாக ஒரு ஒரு கிரகம் எந்த வீட்டில் அமர்கிறதோ அந்த வீட்டில் அதாவது எந்த நா நட்சத்திரம் வாங்கி வாங்கியிருக்கோ உதாரணமாக பனிரெண்டாம் வீட்டில் ஒரு 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 பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கிரகம் மூன்று ஆறு கூடிய ஆறு பதினொன்று கூடிய கிரகத்துடைய சாரம் வாங்கியிருந்தால் அந்த அந்த ஆறு பதினொன்றாம் இடத்து பலன்களை சாரம் தந்த கிரகம் நட்சத்திர சாரம் கொடுத்த இல்லையா அந்த நட்சத்திர சாரம் கொடுத்த கிரகம் எந்த வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறாரோ அந்த வீட்டின் வழியாக செய்வார் அப்படின்றதான் விதி இந்த நட்சத்திர சாரம் என்ன பலன் தரும்ன்றத மனசில் தேக்கிறது கஷ்டம் எழுதி வச்சு பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் சில விதிகள்லாம் ஜோதிட விதிகள்லாம் நான் பேசும்போதே உங்களுக்கு புரியாது நான் என்னமோ குழப்புற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதை புரிந்து கொண்டீர்களேயானால் தான் அதோடைய அமைப்பு வரும் ஒரு தசாநாதன் ஒரு தசை நடக்கிறது அந்த தசாநாதன் எந்த கிரகத்தின் சாரத்தை வாங்கியிருக்கிறாரோ அந்த சார நாதம் எந்த இரு ஆதிபத்தியங்களுக்கு அதிபதியோ அந்த இரு ஆதிபத்தியங்களும் அந்த நட்சத்திர நாதம் எந்த வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறாரோ அந்த வீட்டின் வழியாக நடைபெறும் இதை புரிஞ்சுக்க முடியுதா பாருங்க அல்லது எழுதிக்கங்க ஒரு கிரகம் எந்த நட்சத்திர சாரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறதோ அந்த நட்சத்திர நாதன் எந்த வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறாரோ அந்த வீட்டின் வழியாக அந்த சாரநாதனின் ஆதிபத்தியங்கள் நடைபெறும் இதுதான் உண்மை இதை சொல்றதுக்குள்ள எனக்கும் குழம்பும் உங்களுக்கும் குழம்பும் பார்க்கும் போது தான் தெரியும் அப்ப இதுல வந்து இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள்னா அந்த இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா அதுல எந்த ஆதிபத்தியம் மூல திரிகோண வீடாக இருக்கிறது அல்லது இந்த சாரம் தந்த கிரகம் எந்த வீட்டோட அதிகமாக தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது அந்த எந்த வீட்டோடு அதிகமாக தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதோ அந்த வீட்டு பலனை முதலிலும் தொடர்பு கொள்ளாத அல்லது குறைவாக தொடர்பு கொண்டுள்ள வீட்டின் பலனை இரண்டாவதாக செய்ய இதுதான் ஒரு முக்கியமான விதி இந்த இடத்துல வந்து தலை சுற்றி போகாதவர்கள் எத்தனை பேர் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இது இதை விட எளிமையெல்லாம் என்னால் விளக்க முடியாது நான் விளக்குறேன்னா இதை விட எளிமையாக சொல்கிறதுக்கு வேறு சில சந்தர்ப்பங்கள் போர்டு மாதிரி சொல்லி கொடுத்தது மாதிரி அப்படி அப்படி ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் வரத்தான் செய்யும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்துங்கயா 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 நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க இன்னைக்கு இரு என்ன ஒரு எப்படி பார்த்தாலும் நடத்துவேன் போலத்தான் தெரியுது அப்போ வந்து நான் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு செட்டப் ஒரு ரூம் மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு விளக்க ஜாதகங்கள் கொடுத்து அ
பரம்பரோட அதுக்கும் ஒரு நேரத்தை கொடுக்கட்டும் அப்படி ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கும்போது நடத்தும்போது வேணால் இந்த விதிகளை வெகு எளிமையாக விளக்கிய சொல்கிறேன் போர்டு போட்டு கற்றலை கேட்டல் நின்றுன்ற மாதிரி நான் வந்து அந்த போர்டு போட்டே வந்து சில நேரங்களில் சொல்கிறேன் இப்போ சொல்கிறது இது தான் ஒரு சாரநாதம் தசாநாதனுக்கும் சாரநாதனுக்கும் மிக மிக முக்கியம் தசாநாதனின் அமைப்பு தசை முழுக்க நடைபெறும் புக்திநாதனின் சார அமைப்பு அந்த புக்தி முழுக்க நடைபெறும் ஆயினும் தசைக்கு அடங்கியது புக்தி புக்தி வந்து தசையை மீறி செய்யவே முடியாது அந்த கேட்டகரி மாதிரி ஒரு டிஜிபி இருக்கிறாரு டிஜிபிக்கு அடுத்து கமிஷனர் வருவார் கமிஷனருக்கு அடுத்து டிசி ஜேசி கடைசியாக போலீஸ்கார வரைக்கும் வருவாங்க அப்போ தசாநாதன் தான் தலைவர் டிஜிபி புக்திநாதன் அவருக்கு கீழே அடங்கிய புக்திநாதன் அவருக்கு கீழே அடங்கிய கமிஷனர் மாதிரி இருப்பார் அந்தரநாதன் அவருக்கு கீழே அடங்கிய டெப்டி கமிஷனர் மாதிரி இருப்பார் ஆக ஒரு அடுக்கின் கீழே தான் வந்து சம்பவங்கள் நடைபெறும் தசைநாதனை மீறி புக்திநாதன் செய்துவிட முடியாது புக்திநாதனை மீறி அந்தரநாதன் அந்தரநாதன் செயல்பட முடியாது அந்தரநாதனை மீறி சித்திரம் சுற்றமும் பிராணன் உள்ள பிரிச்சுக்கிட்டே போகணும் அப்போ இந்த அமைப்பில் அனைவருக்கும் சாரம் பார்க்க வேண்டியது அவசியம் எல்லோரும் சாரத்தின் அடிப்படையில் நட்சத்திரங்களின் அடிப்படையில் அந்த நட்சத்திரங்கள் தரும் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் நடை நடப்பவர்கள் தான் சரியா அடுத்து கே எஸ் கே கே யூடியூப் நேயர் நீச சூரியனால் அஸ்தங்கம் செய்ய இயலுமா இயலுமெனில் உச்ச சூரியனின் அஸ்தங்கம் மற்றும் நீச சூரியனின் அஸ்தங்கம் வித்தியாசம் என்ன குருஜி அருமையான கேள்வி நல்ல சிறப்பான ஒரு அமைப்பு நீச சூரியனால் அஸ்தங்கம் செய்ய இயலுமா இயலுமெனில் உச்ச சூரியனின் அஸ்தங்கம் மற்றும் நீச சூரியன் அஸ்தங்கம் சூரியன் நீசமா இல்ல சூரிய ஒளி தான் பூமிக்கு நீசமாகுது சூரியனின் உச்ச நீச்ச நிலைகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் சூரியன் நிலையாக அங்கேயே இருக்கிறார் சில நேரங்களில் சூரியனுக்கு பதிலாக பூமின்னு போட்டுக்கங்க ஜியோஜென்ட்ரிக் மெத்தட் படி பூமி மைய கோட்பாட்டின்படி சில ஜோதிட உண்மைகள் புரியும்னு சொல்லியிருப்பேன் உண்மையில் ஜோதிடத்தில் சூரியன் என்று குறிப்பிடப்படுவது பூமியை தான் அதான் உண்மை அதாவது பூமிக்கு கிடைக்கும் சூரிய ஒளி சூரியன் நீசமாகவில்லை சூ பூமிக்கு கிடைக்கும் சூரிய ஒளி பூமி தான் நீசமடையுது அதாவது அப்போ மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு பூமியில் அந்த பகுதியில் இந்திய வேத ஜோதிடம் தோன்றிய பகுதியில் இந்திய வேத ஜோதிடம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் தட்பவெப்ப தட்பவெப்ப நிலைகளுக்கு ஏற்ப தான் ஜோதிடமும் இதே நம்ம பூமி பூமத்திய ரேகையில் முதல் மேல் எட்டு கீழ் எட்டு டிகிரிக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பகுதிக்கு ஒத்து வருகின்ற இந்த ஜோதிடம் கீழே வடதுருவத்திற்கும் தென் துருவத்துக்கும் ஒத்தே வராது அங்கே வடதுருவத்தில் இப்போ தென் துருவத்தில் பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு அது ஜோதிடம்லாம் நிச்சயமாக மாறும் கேட்பதற்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நீச சூரியன் அஸ்தங்கம் பண்ண கண்டிப்பாக அந்த அமைப்பு வேறு அஸ்தங்கம்ன்றது அன்பு அஸ்தங்கம்தான் சூரியனோடு நெருங்குகின்ற சில நிலைகளில் சில கிரகங்கள் நிச்சயமாக அஸ்தங்கம் அடையும் அது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்புக்கு முன்னாடி ஒரு டார்ச் லைட்டை நம்ம கொண்டு போகிற மாதிரி சூரியன் ஒரு மிகப்பெரிய டார்ச் லைட் சூரியனுடைய அஸ்தங்கம் என்பது என்ன சூரிய கிரகங்கள் அனைத்தும் சுய ஒளியேற்றவை சூரியனிடமிருந்து கிடைக்கும் ஒளியை பிரதிபலிக்கின்றன அந்த பிரதிபலிக்கின்ற பூமிக்கு பிரதிபலிக்கப்பதன் மூலமாக சில ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நடக்குது பூமியில் அதை தான் நம்ம ஜோதிடம்னு சொல்கிறோம் அப்போ சூரியனே ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்பு சாதாரண குரு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சூரியனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு டார்ச் சாதாரண டார்ச் சனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெண் டார்ச் சின்ன டார்ச் ஆக அந்த ஒளி இத்தனை ஒளி கிரகங்கள் சூரியனுக்கு முன்னால் போகும்போது அந்த டார்ச் லைட்டுக்கு மதிப்பு இல்லை அதுதான் அஸ்தாங்கம் அதனுடைய ஒளியை அது இழந்து சூரியனுக்குள் அமிழ்ந்து போகின்றன சூரியனை நெருங்கும் போது முன் எட்டு பின் எட்டு முன் ஏழு பின் ஏழு அப்படின்ட்டு சூரியனை நெருங்கும் போது உதாரணமாக பதினான்கு டிகிரிக்குள் புதன் அஸ்தாங்க புதனுக்கு மட்டும் அஸ்தங்க தோஷம் இல்லை புதனை எந்த நிலைமையிலே அஸ்தங்கம் எடுக்க வேண்டாம் பலன் தவறி தவறிவிடும் ஆக அஸ்தங்க தோஷம் உள்ள கிரகங்கள் சூரியனுக்கு அந்த முன்பின் நெருங்கும் போது அந்த கிரகங்களுக்கு அஸ்தங்க நிலை ஏற்பட்டு நிலை ஏற்பட்டு நிச்சயமாக இதுக்கு சூரியனுக்கு சூரியனுடைய உச்ச நிசத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை அது அஸ்தங்கமானாலும் அஸ்தாங்கம் தான் வேறு சில அமைப்புகள் இருக்கு இன்னொரு நாள் அதை பற்றி விளக்குறேன் சரியா